যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করতে চাইলে তার একটা এনভায়রনমেন্ট সেট আপের দরকার পড়ে অর্থাৎ একটা কম্পাইলার কিছু টেক্সট এডিটর অনেকগুলো টুলস একত্রে করে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার দরকার পড়ে তারপরে গিয়েই আপনি একটা কোড রান করতে পারবেন যে কোনো প্রোগ্রামিংয়ের ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এই কথাটা সত্য তবে জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই সিম্পল জাভা স্ক্রিপ্টে যদি আপনার কাছে একটা অপারেটিং সিস্টেম থাকে কারণ অপারেটিং সিস্টেমের কথা এই জন্যই বলছি প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমের সাথে একটা ব্রাউজার থাকে যদি আপনার কাছে একটা ব্রাউজার থাকে আর প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেম একটা টেক্সট প্যাড বা টেক্সট এডিটর দিয়েই থাকে তো এই দুইটা জিনিস যদি আপনার কাছে থাকে তাহলেই আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করতে পারবেন এবং আজীবন সবাই এইভাবেই জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করে এসছে টু থাউজেন্ড আগ পর্যন্ত দু হাজার সালে যখন জাভা স্ক্রিপ্টের লেটেস্ট ভার্সন আসলো তখন অবশ্যই অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন জাভা স্ক্রিপ্টের ওয়ার্ক ফ্লোটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে জাভা স্ক্রিপ্টের বান্ডেলিং করার প্রয়োজন পড়েছে অনেক অনেক নতুন নতুন ফিচার্স জাভা স্ক্রিপ্টে চলে এসছে তখন আর এই বেসিকভাবে একটা এইচটিএমএল পেজ এবং একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলকে লিঙ্ক আপ করে ব্রাউজারের মাধ্যমে ওপেন করে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করার সিস্টেমটা আর কি চলে গিয়েছে এটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন অনেকেই করে কিন্তু মডার্ন জাভা স্ক্রিপ্ট এভাবে চলে না তারপরেও আর একটা প্রবলেম কাজ করে সেটা হচ্ছে যে নোট চেস যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্ট কোড এখন নোট চেস রান টাইমের উপর ভিত্তি করে যে কোনো জায়গায় রান করা যায় অর্থাৎ লোকাল মেশিনে রান করা যায় তাই এখন আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করার জন্য আর কোনো ব্রাউজারেরও দরকার পড়ে না অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক আপনি যদি সি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে সি এর কম্পাইলার ডাউনলোড করবেন এবং আপনার লোকাল ফাইলে টার্মিনালে আপনি সি কোডটা রান করবেন আপনি যদি জাভা নিয়ে কাজ করেন সেম ওয়েতে কাজ করবেন আপনি যদি পাইথন নিয়ে কাজ করেন সেম ওয়েতে কাজ করবেন সি প্লাস প্লাসে যদি কাজ করেন তাহলেও আপনি সেম ওয়েতে একটা কম্পাইলার ডাউনলোড করে কোড লিখে সেই কোডটা টার্মিনালে রান করবেন এটাই তো হয়ে আসে তাই না জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে এটা সত্য ছিল না নোটজেস আসার পর থেকে এটা জাভা স্ক্রিপ্টের জন্যও সত্য হয়ে গিয়েছে তো আমাদের এই কোর্সে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টটাকে এমনভাবে শিখব যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রন্ট ইন্ডেও যেভাবে কাজে লাগে ব্যাক ইন্ডেও সেইভাবে কাজে লাগে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনেও সেইভাবে কাজে লাগে এই রকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট শিখব আগেকার যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে সেগুলো দেখলে আসলে বোঝা যাচ্ছে না বা বোঝা যায় না যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রন্ট ইন ব্যতীত বা ডম ম্যানিপুলেশন ব্যতীত আর কোনো কাজে লাগে কিন্তু আমরা এমনভাবে জাভা স্ক্রিপ্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্ট এখন মাল্টিপারপাস একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এই জন্য আমরা ব্যবহার করব নোট চেস এবং কোনো ব্রাউজারের সাহায্য না নিয়ে আমরা কি করব আমরা নর্মালি আমাদের পিসিতে নর্মালি আমাদের পিসিতে আমরা নোট চেস ইনস্টল করার মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করব ভবিষ্যতে কয়েকটা চ্যাপ্টারে আপনাদের কাজের সুবিধার জন্য আমরা ব্রাউজারেও কাজ করব অবভিয়াসলি ব্রাউজারেও কাজ করব কিন্তু অ্যাট দ্য বিগিনিং আমরা নোট জেস ইনস্টল করে নোট জেসের মাধ্যমে টার্মিনালে জাভা স্ক্রিপ কোডগুলোকে রান করব আচ্ছা তো নোট জেস কোথায় পাবেন নোট জেস ডট অর্গ এই ওয়েবসাইটটাতে গেলে পারেই আপনি নোট জেস পেয়ে যাবেন এবং এখান থেকে যে কোনো একটা ভার্সন ডাউনলোড করে নেন আমি যখন ভিডিওটা রেকর্ডিং করছি তখন রিকমেন্ডেড ভার্সন হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি এলটিএস লং টাইম সাপোর্ট ভার্সন আর কারেন্ট ভার্সন হচ্ছে টুয়েলভ তো টুয়েলভ ডাউনলোড করতে পারেন এলটিএস ভার্সনও ডাউনলোড করতে পারেন দুইটা সেম এবং এটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করা খুব ইজি নতুন করে দেখানোর মতো কনফিগার করার মতো কিচ্ছু নেই জাস্ট ইনস্টল করলেই হবে ওকে একটা টেক্সট এডিটর আমাদের দরকার পড়বে এই কোডটা করার জন্য বা যে কোনো কোড করার জন্য এবং টেক্সট এডিটর হিসাবে আমার পছন্দের টেক্সট এডিটর হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটা অ্যাবসলুটলি ফ্রি মাইক্রোসফটের একমাত্র ফ্রি প্রোডাক্ট যেটা আসলেই খুবই অসাম খুবই জোস একটা টেক্সট এডিটর সো আমি এটা ব্যবহার করব আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো টেক্সট এডিটর ব্যবহার করতে পারেন আপনি সাবলাইম টেক্সট ব্যবহার করতে পারেন আপনি অ্যাটম ব্যবহার করতে পারেন নোট প্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করতে পারেন ইভেন নোট প্যাডও ব্যবহার করতে পারেন টেক্সট এডিটর ডিফারেন্ট হওয়াতে কাজ চেঞ্জ হয়ে যাবে বা কাজের ওয়েটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এমন কোনো ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে যেভাবেই লিখি না কেন যদি ল্যাঙ্গুয়েজের সিনট্যাক্স ঠিক থাকে তাহলে কাজ করবে তো টেক্সট এডিটর সেট আপ দেওয়াটাও খুব সহজ এটা ইনস্টল করে ডাউনলোড করে আপনি সেট আপ দেবেন আমার এখানে ডাউনলোড ফর ম্যাক দেখাচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করলেই সব ভার্সনের জন্যই দেখতে পারবেন এটা একটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম টেক্সট এডিটর সো আপনি যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে এটা রান করতে পারবেন টেক্সট এডিটরের পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে টার্মিনাল আমি আমার ম্যাকে ব্যবহার করব আই টার্ম আমি ম্যাক ইউজ করছি তাই আমি ব্যবহার করব আই টার্ম আপনি যদি লিনাক্স ব্যবহার করেন অথবা ম্যাক ব্যবহার করেন যে কোনো টার্মিনাল ব্যব
এই টার্মিনালটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন এটা খুবই লাইটওয়েট এবং খুবই অসাম একটা টার্মিনাল এখানে আপনি লিনাক্সের সমস্ত কমান্ড বা হচ্ছে ইউনিক্সের সমস্ত কমান্ড আপনি এখানে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ম্যাকে যে কমান্ডটা রান করবে লিনাক্সে যে কমান্ডটা রান করবে সেই সেম কমান্ডটা আপনার উইন্ডোজ মেশিনেও রান করবে এটার মাধ্যমে আর একটা অল্টারনেট সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে গিট ব্যাশ যদি আপনি আপনার পিসিতে গিট ইনস্টল করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার পিসিতে গিট ব্যাশ ইনস্টলড হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে নতুন করে আর কোনো কিছু ইনস্টল করার দরকার নেই ওকে এই যে ম্যাক জিওয়াইজ আচ্ছা এখানে উইন্ডোজ বিল্ড আপনারা উইন্ডোজের জন্য ডাউনলোড করে নেবেন ওকে তাহলেই আপনার পিসিতে গিট ব্যাশ চলে আসবে এবং আমরা যে কমান্ডগুলো রান করব ফিউচারে সমস্ত কমান্ড আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনার উইন্ডোজেও সমস্ত কমান্ড সাপোর্ট করবে তবে আমরা যে খুব বেশি লিনাক্সের কমান্ড উইন্ডোজের কমান্ড রান করতে চাচ্ছি এমনটা না আসলে যেন ভবিষ্যতে আপনাদের কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় দ্যাটস ওয়ে আমি আগে থেকেই একটা সাজেশন দিয়ে রাখলাম আপনি নোটজেস ইনস্টল করার পরে আপনার টার্মিনালটা ওপেন করবেন যেই টার্মিনালটা আপনার পছন্দ সেই টার্মিনালটা ওপেন করে জাস্ট লিখবেন নোড ড্যাশ ভি ওকে এটা নোডের ভার্সন চেক করা হচ্ছে ইন্টার কি প্রেস করলে দেখেন যে এখানে একটা ভার্সন নাম্বার চলে এসছে এ ভার্সন নাম্বার যদি আসে তাহলে বুঝবেন যে আপনার পিসিতে নোট জেস ইনস্টল করা কমপ্লিট হয়েছে আর যদি ভার্সন নাম্বার না আসে তাহলে বুঝবেন যে না আমার পিসিতে এখনও নোট জেস পারফেক্টলি ইনস্টল করা হয়নি নোট জেসের সাথে আর একটা প্যাকেজ ম্যানেজার এরা প্রোভাইড করে থাকে যেটার নাম হচ্ছে এন পি এম নোট প্যাকেজ ম্যানেজার এবং সেটার ভার্সনটাও আপনি চেক করবেন এবং দেখবেন যে কোনো ভার্সন নাম্বার দেয় কি না বর্তমানে আমি যখন রেকর্ডিং করছি তখন আমার নোডের ভার্সন হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট এবং আমার পিসিতে ইনস্টলড অবস্থায় আছে এন পি এম সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান ভার্সনের সো যদি এই দুইটা পারফেক্টলি থাকে তাহলেই হবে আর কিছু এক্সট্রা করে করতে হবে না আমরা এখানে এক লাইন নোট কোড এক্সিকিউট করেও দেখতে পারি জাস্ট নোট কমানটা দিয়ে ইন্টার করব তাহলে দেখেন যে এখানে একটা র্যাপেল তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা এখানে একটা কোড লিখতে পারি যে কোনো কোড যে কোনো জাভা স্কিপ কোড এখানে ভ্যালিড কোড কনসোল ডট লগ হাই দেখেন এখানে আমাদেরকে আউটপুট দিচ্ছে ব্রাউজারের কনসোলে গিয়ে আউটপুট দিলে যেভাবে আউটপুট দিত ঠিক সেমভাবেই আমাদের এখানে আউটপুট দিচ্ছে ওকে এই হচ্ছে ইনভায়রনমেন্ট সেট এই ইনভায়রনমেন্ট সেট আপের উপর ভিত্তি করে নেক্সট চ্যাপ্টার থেকে আমরা আমাদের কাজ হাতে কলমে শুরু করব।